Ciudad de Mexico, a pro. El titular de la Secretaria de Economía, Ildefonso Guajardo, senaló que la mayor posibilidad de cerrar un acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, se vislumbra antes de la elección intermedia en Estados Unidos, que se realizará en noviembre, si este paciente en que hizo requiere equilibrios y flexibilidades. Entrevistado en el programa Despierta con Laura, el funcionario federal mencionó que hay 40% de probabilidad de que se lodger antes del 1 de julio, fecha en que se realizaran elecciones en México, y hasta 80% de que se antes de los comicios de noviembre en Estados Unidos. De acuerdo con el titular de Economía, Analyzer y Tratar de Acomodar un Acuerdo Seria Más Sencillo Si No Hubiera Una Clausula Sunset en La Negociación, ¿Por qué? Porque yo te pido a ti empresa automatras, haz un gran esfuerzo, transforme, haz más cosas en América del Norte, pero en cinco años te digo, saves que, can be de opinion. Saberla propuesta de un TLCA en Flaco, dijo que sin por how estado a y explico que las reglas de origen del tratado original son uno de los elementos más importantes de la renegociación y, de forma concreta, las del sector automatras. En Estados Unidos, a punto, esas reglas están integradas por afuera del acuerdo y no son parte de lo que el Congreso estadounidense deba prober, entonces, si Washington quisiera alcanzar un acuerdo en principio, rapidamente, podría decir la México que solo se modifican las reglas del sector automotriz y mantener la esencia del TLCAN1. Zero, lo que quita todas estas cosas nocivas como el sunset y todo lo de agricultura. Considero que en cuando Estados Unidos no tenga que lavarlo al Congreso México si lo tiene que sumter al voto del Senado porque es un tratado internacional, por lo tanto para mí hay un costo político en el proceso y sobre todo por algo que se vería bastante desbalancido, vemos platican dolo. Hero and K conditions. La propuesta del TLCA en Flaco, Agrego, es de parte un sector privado que quiere mantener los negocios con Mexico, pero no bien del gobierno estadounidense. A mí no me gusta mucho porque te pon la obligatoriedad de que tu si tienes que ir a tu senado, y habría que verlo, en función de que equilibrios. En cuanto a las declaraciones de los candidatos presidenciales de las coaliciones por México al frente y juntos haremos historia, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, en el sentido de que las negociaciones deben postergar hasta despues del 1 de julio, Guajardo dijo no estar de acuerdo. Mientras si tengo la posibilidad de estar sentado en una mesa de negociación, por la obligación de seguir sirviendo a los intereses de tu pace, debes estar ahí, explico, y en vez de eso deberíamos ver el interés del pueblo y el estado por estar pensando en los mismos términos. Sean Azules o Amarillos, todos debemos defender a Mexico y has to hoy la estrategia ha sido la correcta. Lavamos más de un año y cuatro meses en la negociación, el TLCA en existente sigue funcionando, nuestras exportaciones siguen creciendo, y claro, existe cierta inserta number, que es la que queremos combatir, pero sería una irresponsibilidad estar cruzados de manos, entulizo. Respecto del supuesto pleito con el canciller Luis Videgaray por diferencias en la renegociación del TLCAN, Guajardo negó que exista tal. La posición es una sola, dijo, lugo de que el diario The Wall Street Journal dio a conocer que el primero que salga el acuerdo. 
for encima de que tanto perjudica a Mexico, y el segundo busca el mayor beneficio para el país, aunque se leve más tiempo. Es report es una filtración amenada que salió de Washington DC son fuentes anónimas que reprojas en medios en Estados Unidos, apunto el secretario de Economía. Sen lo que tanto el como videgare son parte on mismo equipo que ladera el presidente Enrique Pina Nieto y enfatizo que no hay diferencias en el gabinete. Afirmo que cada vez que se mueve algo en la negociación, videgare y el acudan al presidente Pina Nieto y hay una sola posición antes de presentar que al queer propuesta de Estados Unidos. Sobre la preparación de Mexico ante la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump concrete la amenaza de aplicar un arancel de 25% de las importaciones del sector automotriz, Guajardo Senalo que es anuncio es parte de lo que ya sabemos que pasa en la Casa Blanca, don la política pública no se decina de bajo hecha arriba, sino que un día Trump amenaza con la idea de cambiar algo y su equipo se mueve la carrera. Para ver cómo mueve, estero y ve cómo concretarlo. De acuerdo con Guajardo, la investigación sobre el sector automotriz, promovida por la administración Trump y vinculada a intereses de seguridad nacional, ha sido ridiculizada en Estados Unidos, y algunos comediantes a punto dicen que a hora user on Mercedes en Manhattan es un riesgo de seguridad. La estrategia de negociación no puede variar por este fuego artificial que se lanza por ahí, asegura. <laughs>